வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது என் வீட்டு தோட்டத்தில் என் கூட பார்த்தீங்கன்னா ராஜேஸ்வரி மேம் இருக்காங்க அவங்க வந்து நமக்காக இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வணக்கம் ஸோ சொல்லுங்க இன்னைக்கு எதை பற்றி சொல்ல போறீங்க பொதுவாக என்ன நான் என்னோடய செடிகளில் பார்க்கும்போது என்ன மாதிரியான பூச்சிகள் வருது அதுக்கு நான் எந்த மாதிரியான ரெமடிஸ் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறது இப்போ என்னோடய வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா நான் செம்பருத்தி வச்சுருக்கேன் செம்பருத்தி செடிக்கு பொதுவாக ஒரு காமன் பெஸ்ட் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா மீலி பக்ஸ் அந்த குட்டி குட்டி குட்டியாக ஒயிட் கலரில் வந்து இந்த தண்டில் எல்லாம் உட்காரும் இந்த மாதிரி இந்த நாட்ஸில் எல்லாம் இருக்கும் ரொம்ப அடர்த்தியாக நிறைய ஆகிட்டே போகும் அது அது இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்னா லீஃப்லாம் வந்து ஷேப் மாற ஆரம்பிக்கும் லீஃப்லாம் சுருங்க ஆரம்பிக்கும் அண்டு செடி வந்து ரொம்ப வாடின மாதிரி தெரியும் எப்போவுமே அந்த எஃபெக்ட் இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா முதல்ல அந்த மீலி பக்ஸ் எல்லாம் வந்து எய்தர் ஹேண்ட் பிக் பண்ணலாம் நான் வந்து ஜெட் ஸ்ப்ரே பண்ணுவேன் யூஸ்வலாக வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணி அதை கீழே தள்ளி விட்டுருவேன் ரொம்ப அதையும் மீறி போகாததை ப்ரஷஸ் வச்சு ப்ரஷ் பண்ணி விடுவேன் அது கீழே விழுந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு வந்து நீம் ஆயில் ஒரு த்ரீ பர்சன்ட் சொல்யூஷன் ஆமாம் அது எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணதுக்கப்புறம் இல்லை இல்லை ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு உடனே அன்றைக்கே அடிச்சிடுவோம் அது ஜெட் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு பூச்செல்லாம் கீழே விழுந்ததுக்கு அப்புறமா நீம் ஆயில் சொல்யூஷன் அடிப்போம் அதை வந்து ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு ஆல்டர்னேட் டேஸில் வந்து நீம் ஆயில் சொல்யூஷன் அடிப்போம் அதுக்கப்புறம் வீக்லி ஒன்ஸ் அதை அதை பார்த்துட்டே இருக்கணும் நம்ம அது லைட்டாக வந்து யூஸ்வலாக என்னென்னா முதல்ல எறும்பு இருக்கிற மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு எறும்பு இருக்கும்போதே நம்ம ஜெட் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டோம்னா அது வராது பட் எறும்புலேருந்து அது அப்படியே வந்துட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸோ அது அதை பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் சில்லிஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா லீஃப் கேர்ள் டிசீஸ் வரும் யூஸ்வலாக சில்லி பிளான்ட்டை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் திடீர்னு இலைகள் எல்லாம் அப்படியே சுருண்ட மாதிரி சுருங்கின மாதிரி ஆமாம் அது மாதிரி இருக்கும் அது லீஃப் கேர்ள் டிசீஸ் அது ஒரு வைரஸ் டிசீஸ் அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டர்மரிக் சொல்யூஷன் அப்போ ஒன்றுன்னா மஞ்சள் தூள் கொதிக்க வச்சுட்டு அதில் ஒரு ஆ சொன்ன மாதிரி மஞ்சள் தூள் கொதிக்க வச்சுட்டு இதில் வந்து கார்லிக் போடுவோம் பூண்டு மட்டும் நல்ல பேஸ்ட் பண்ணி அதை அது கூட போட்டுட்டு அதை சோப் நட் சொல்யூஷனில் மிக்ஸ் பண்ணி அதை ஸ்ப்ரே பண்ணுவோம் அதுவுமே அப்படி தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இதை பண்ணணும் யூஸ்வலாக என்னென்னா வாட்டர் ஸ்ப்ரே மார்னிங் பண்ணணும் அப்படின்னா ஈவினிங்கில் நம்ம வந்து பெஸ்டிசைட்ஸ் அடிக்கிறது பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா சன்லைட் ரொம்ப படாது ஸோ காயாது பிளான்ட்டில் கொஞ்சம் நேரம் அந்த பெஸ்டிசைட் நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுற பெஸ்டிசைட் பிளான்ட்லேயே இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து பூச்சி வராமல் தடுக்கிறதுக்கு ஆமாம் பூச்சி வரதை தடுக்கிறதுக்கு அது ஒரு வசதியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ ஈவினிங் வந்து அந்த டர்மரிக் சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் அண்டு டொமேட்டோ பிளான்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அந்த லீஃப் வெயின் டிசீஸ் அந்த டொமேட்டோவில் வந்து அந்த வெயின் மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ப்ராட் எட்ஜஸ் இருக்கும் அந்த வெயின்லேயே எந்த இடத்துல ப்ராடான எட்ஜஸ் இருக்கும் அந்த இடத்த நம்ம ரெண்டு கை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுவோம் ப்ரெஸ் பண்ணி சும்மா ப்ரெஸ் பண்ண வேன் ரொம்ப உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்க மாதிரி அந்த லீஃப் ஃபுல்லாகவே வெயின்ஸ் இருக்குன்னா அந்த கட் லீஃபை மட்டும் கட் பண்ணிடலாம் இல்லைன்னா ப்ரெஸ் பண்ணி ரொம்ப லைட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ராட் எட்ஜஸில் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு நீம் ஆயில் சொல்யூஷன் அதுவும் ஸ்ப்ரே பண்ணுவோம் அதே மாதிரி டொமேட்டோஸில் பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் நல்ல டொமேட்டோஸ் காய்க்கும் அடிப்பகுதி மட்டும் பிளாக்காக இருக்கும் கீழே மட்டும் பிளாக்காக மாறும் அது என்னென்னா கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா சப்ளிமெண்ட் கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்டை அதை எக்ஷல் பவுடர் இல்லை சுண்ணாம்பு தண்ணி அந்த மாதிரி நாங்கள் இப்போ யூஸ்வலாக முன்னாடிலாம் மண்ணு மிக்ஸ் பண்ணும்போது சுண்ணாம்போட விதை மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து நாங்கள் எக்ஷல் பவுடர் மாதிரி கொடுக்குறோம் இல்லைனா சுண்ணாம்பு நாங்கள் வாங்கி வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி அதை கொடுப்போம் அந்த டிசைஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பிரிஞ்சால் பிளான்ஸ் அதில் வந்து என்னென்னா பிளாக் கலரில் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து இலைகளோட அடிப்பகுதியில் நீங்கள் இலையை அப்படி தூக்கி மேலே கூட கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கலரேஷன் தெரியும் பார்க்குறதுக்கு இப்படி அடியில் தூக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பிளாக் அந்த பெஸ்ட் இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணணும் அந்த முதல்ல அது வாட்டர் ஜெட் ஸ்ப்ரே பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து டர்மரிக் சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம் த்ரீ ஜி ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் இல்லை வந்து நீம் லீஃபை கொதிக்க வச்சது அதை ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் ஜட் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை அடித்தோம்னா எஃபிட்ஸ் எல்லாம் கீழே விழுந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு நம்
சில்லிஸ்லேயும் வரும் பிரிஞ்சாலில் கூட சம்டைம்ஸ் வரும் ஸோ டிசீஸை பொறுத்து தான் இப்போ நீங்கள் வைரல் டிசீசஸ் இருக்குது ஃபங்கல் டிசீசஸ் இருக்குது இப்போ மொசைக் டிசீஸ்னு சொல்லுவோம் லேடிஸ் ஃபிங்கரில் வரும் அது வந்து பிரிஞ்சாலில் கூட சம்டைம்ஸ் வரும் டிசீஸை பொறுத்து தான் நீங்கள் வந்து பூச்சி வெரைட்டி என்னங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இது இந்த பிளான்ட்டில் இந்த டிசீஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து இப்போ மிலிபக் இருக்குன்னா மிலிபக் இதில் மட்டும் வரும்னு கிடையாது மிலிபக்ஸ் இதில் இருக்கும் டொமேட்டோவில் ரொம்ப நிறைய வரும் ஹைபிஸ்கஸில் வரும் டொமேட்டோஸில் இருக்கும் நீங்கள் நார்மல் அந்த பொட்டில் ஆக்க குட்டி குட்டி அந்த டேபிள் ரோஸஸ் சொல்லுவோம்ல அதில் கூட மீலி பக்ஸ் அட்டாக் ஆகும் பட் நார்மலாக பெஸ்டிசைட் மீலி பக்ஸ்லாம் அட்டாக் ஆகாமல் பெஸ்ட் அட்டாக் ஆகாமல் சில பிளான்ஸ் இருக்கும் இப்போ நம்ம மேரி கோல்டு கிரைசாந்திமம் அந்த மாதிரி பிளான்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ரெப்பலண்ட் பிளான்ஸ் அப்போ அதெல்லாம் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா கம்பானியன் பிளான்ஸ் மாதிரி நட்டுடுவோம் இப்போ இந்த ஹைபிஸ்கஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் வந்து நிறைய மீலி பக்ஸ் அட்டாக் ஆகும் பட் மேரி கோல்டு வந்து அதை ரெப்பல் பண்ணும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா இதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு மேரி கார்ட் மேரி கோல்டு வைக்கிறது இல்லை இது கூடவே ஒரு மேரி கோல்டு வைக்கிறது அந்த மாதிரி வந்து ரெப்பல் அண்ட் பிளான்ஸ் வச்சோம்னா அது என்ன பண்ணுவோம்னா வரவிடாமல் ஸ்டாப் பண்ணிக்கும் அது மாதிரி கம்பானியன் பிளான்ஸாக க்ரோ பண்ணுவோம் ஸோ அது மாதிரி தான் பெஸ்ட்டை வந்து நம்ம அவே பண்ணி வைக்கிறது என்ன டிசீஸ்னு முதல்ல நம்ம ரியலைஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளால் அதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும் எல்லா பிளான்ட்டுக்கும் ஒரே டிசீஸ் வரும்னு சொல்ல முடியாது இந்த பிளான்ட்டுக்குன்னு இது காமன் டிசீஸ்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது அப்போ இதுக்கு மேலே பக் வரும்ன்றது ஒரு காமன் பெஸ்ட்டு எல்லார் வீட்டில் இருக்க ஹைபிசஸ்க்கும் அது வரும் ஸோ அதுக்கு அது ரெமெடி சூப்பர் ஸோ ஒவ்வொரு பிளான்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அதுக்கு கண்டிப்பாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பிளான்ட்டையும் போய் பார்த்துக்கணும் நம்ம இது பார்த்தீங்க நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தா நம்ம டெய்லி பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இல்லை அது தான் நீங்கள் டெய்லி பார்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லை பட் வந்து இருக்குது பெஸ்ட் அட்டாக் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் டெய்லி கேர் கொடுக்கணும் பெஸ்ட் அட்டாக் உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு டூ டேஸ் ஒன்ஸ் இல்லை வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கூட போதும் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து அப்படி செடியில் பக்கத்தில் நின்று பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அப்படின்னா இதில் எந்த அட்டாக்கும் இல்லை ஓகே அவ்வளோதான் இதோ இந்த டிசி இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கேர்ள்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் மேலே இதில் வந்து அப்போ என்னென்னா லீஃப் கல் டிசீஸ் இருக்குது இதை பார்த்த உடனே தெரியும் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான செடிகளுக்கும் டிசீஸ் இருக்க செடியும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அப்போ இந்த பிளான்ட்டுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கேர் கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் அது மாதிரி தான் நம்ம ஸோ எத்தனை நாளில் உங்களுக்கு ரிசல்ட் தெரியும் ரிசல்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஒன் வீக்கில் தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் ஆஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அட்டாக்கை பொறுத்து தான் சின்ன சும்மா ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லேயே நீங்கள் தெளிச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்த ரெண்டு நாள்லேயே ரெக்கவர் ஆகிடும் பிளான்ஸ் கொஞ்சம் அட்டாக் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் டூ த்ரீ கோர்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க இருக்க ரெக்கவர் ஆகிட்டு வரும் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு பிளான்ட் மேலே வந்து இதை செலுத்தி அது ஒர்க் அவுட் ஆகாமல் இருந்திருக்கா ஆ அது தான் இப்போ நாங்கள் இந்த டேர்மரிக் சொல்யூஷன் வந்து அது எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரெடி பண்ணுறதுக்கு சரி இப்போ த்ரீ ஜி இல்லை என்கிட்ட த்ரீ ஜியில் நான் ரெடி பண்ணி ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆகணும் இப்போ எனக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னும் போது அப்போ என்ன ஆகுன்னா நான் வந்து டேர்மரிக் சொல்யூஷன் ட்ரை பண்ணுவேன் டேர்மரிக் சொல்யூஷன் எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஒரு பிளான்ட் இல்லைன்னும் போது தான் நான் அந்த வேப்பலையை ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணேன் அது எனக்கு டக்குன்னு ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஸோ அதை நான் அப்படியே நிறைய பிளான்ஸுக்கு அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் டக்குன்னு வேப்பலையை போட்டு கொதிக்க வச்சு அந்த செடியை அதையே அடித்து விட்டுடுவேன் வினிகர் வாட்டர் அது யாரோ திடீர்னு சொல்லும்போது வினிகர் வாட்டர் ட்ரை பண்ணலாம் நாங்கள் சரி ஓகே வினிகர் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி டைல்யூட் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணோம் அது ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த ஒரு ரெண்டு கோர்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் அந்த ரெண்டு கோர்ஸில் எனக்கு அது ரெக்கவர் ஆகிற மாதிரியே தெரியல அப்படின்னா அடுத்த ஒரு பெஸ்டிசைடை ட்ரை பண்ணுவேன் அதுலேயுமே ரெக்கவர் ஆகலை அப்படின்னா ஸோ பிளான்ட் ஏதோ இதுவாக இருக்குதுன்னு சம்டைம்ஸ் டிஸ்கார்ட் பண்ணிவிடுவோம் சம்டைம்ஸ் திருப்பி இன்னொரு பெஸ்டிசைட் ட்ரை பண்ணுவேன் எல்லாம் ட்ரையல் நிறைவேறதா கண்டிப்பா இல்ல மேக்ஸिमम உங்களுக்கு நீம் ஆயிலே மேக்ஸिमम எல்லா இதையும் சால் பண்ணி கொடுத்துறோம் உங்களுக்கு எங்களுக்கு தெரிக்க நீம் கேக் போடுவோம் நாங்க இதுல நீம் ஆயில் ஆகட்டும் 3G இதுவே மேக்ஸिमम எனக்கு ரெக்கவரி இருக்குற மாதிரி தான் நான் ஃபீல் பண்றேன் ப்ராப்பரா அது ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் நான் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டேனா ப்ராப்ளம் இல்லாம இருக்கு ஏதாவது ஒரு சில பெஸ்ட் மட்டும் தான் அந்த மாதிரி எனக்கு பிரிஞ்சால நான் வந்து அந்த Black கலர்ல ஒரு ஆஃபிட் இருந்தது அது வந்து எனக்கு ரெக்கவர் ஆக நானும் ட்ரை பண்ணி நீம் ஆயில் போட்டேன் 3G போட்டேன் எனக்கு த
தண்ணி இல்லைன்னா இல்லைன்னா ஓவர் சன்லைட்னால் கருகக்கூடிய இது வரும் பட் மழை டைமில் கொஞ்சம் அட்டாக் அதிகமாக இருக்கிறதாரு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஆஃபிட்ஸ் அட்டாக் இருக்க மாதிரி தோணும் ஸோ மழை காலத்தில் தான் நிறைய பாதிப்பு அது நான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது மழை பெய்யறது ஒரு பிளான்ட்டை விட்டு இன்னொரு பிளான்ட்டுக்கு பெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மழை டைமில் மழை பெஞ்சுது தண்ணி ஓடுறது அந்த மாதிரினா ஸோ மழை டைமில் எனக்கு கொஞ்சம் அட்டாக் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி வெயில் காலத்தில் வந்து சில செடிங்கெல்லாம் வாடி போயிடும் சில செடிங்களுக்கு ஈஸியாக அட்டாக் ஆகும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க இல்லை அதை க வெயில் ரீசன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் தண்ணி கம்மியாக நம்ம இப்போ ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் தண்ணி கம்மியாகிடும் நம்ம கொடுக்குறது அண்ட் சன்லைட் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் யூஸ்வலாக என்னென்னா டெரஸில் வந்து சன்லைட் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கிறதுனால நம்ம கேர் கொடுக்கறதே கம்மியாக இருக்கும் சம்மர் டைமில் நம்ம வெக்கேஷன் பீரியடில் இருப்போம் இல்லை வந்து நம்ம சன்லைட்னால் டே ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ண முடியாது சம்டைம்ஸ் ரொம்ப அர்லி மார்னிங் வருவோம் இல்லைன்னா ஈவினிங்கில் வருவோம் ஈவினிங் கூட நீங்கள் ஆஃப்டர் ஃபைவ் தான் வருவாங்க வந்தாலும் கூட ரொம்ப வேர்க்குது அது இதுன்னு திரும்பிய அப்போ என்னென்னா கேரே நார்மலாக நீங்கள் சம்மர் டைமில் நம்ம பிளான்ஸை கொடுக்குற கேர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இதுவே இங்கே நான் சில்லுன்னு ஒரு காற்று இருக்கும்போது ஒரு டூ ஹவர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் அதுவே காற்று ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும்போது இல்லை வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும்போது ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைமும் கம்மியாகும் அப்போ உங்களுக்கு அட்டாக் நார்மலாகவே உங்களுக்கு அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ என்னென்ன தண்ணி இல்லாமல் ஒரு பக்கம் கேர் இல்லாமல் ஒரு பக்கம்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அட்டாக் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் நான் ஆக்சுவலி யூஸ்வலாக சம்மர் டைமில் நான் வெளியில் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பிளான்ஸையே நான் கம்மி பண்ணிப்பேன் அந்த டைமில் ஃப்ளார்ஸ் பிளான்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிடுவேன் சூப்பர் சூப்பர் ஸோ வந்து ரொம்ப அதாவது ஒரு பிளான் டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒவ்வொரு பிளான்ட்டுக்கு என்ன மாதிரியான டிசீஸ் வரும் அந்த டிசீஸை எப்படி வந்து நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயம்லாம் ரொம்ப அழகாக சூப்பராக சொல்லியிருந்தீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யூ டைம் நன்றி வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க